ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് കമ്മിറ്റീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൽവന്ത് കമ്മിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി ഈ വീഡിയോനകത്ത് ജി വി കെ റാവു കമ്മിറ്റി ആൻഡ് എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജി വി കെ റാവു കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ കമ്മിറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു റിവ്യൂ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പോവർട്ടി അലീവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് എക്സിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണഘടന ഐ മീൻ ഭരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആ അതും അതേപോലെ തന്നെ പോവർട്ടി എലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം അത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ബേസിക്കലി ദി സോറി ജി വി റാ ജി വി റാവു കമ്മിറ്റി കം ജി വി റാവു കമ്മിറ്റി വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ പേർപ്പസ് ഇസ് ടു റിവ്യൂ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ വന്നിട്ട് ജി വി കെ റാവു ആണ് ആ ചെയർമാൻ ഇവിടെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വാസ് നോട്ട് സീൻ അറ്റ് ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മറ്റേതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി അശോക് മേത്തയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ലയെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്യൂറോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൈ സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാസ് വിത്തൌട്ട് റൂട്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു രീതിക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറയുന്നത് ജില്ലാ പരിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡീസെൻട്രലൈസേഷന് എന്താ പറയുക ജില്ലാ പരിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബോഡി ഇൻ ദ സ്കീം ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡീസെൻട്രലൈസേഷന് വേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് ജില്ലാ പരിഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എലക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് എലക്ഷൻ ഷുഡ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസ് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിൻ്റെ റോള് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് ബേസിക്കായിട്ടും ആ ഒരു റോള് കുറച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതലായിട്ടും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആസ് എ ഹോൾ ജി വി കെ റാവു കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യുക എക്സിസ്റ്റിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക പ്ലസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ പോവർട്ടി എലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം പിന്നെ ഇത് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ജില്ലാ പരിഷത്താണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബോർഡ് ായിട്ട് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പറയുന്നതും പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക എലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ചെയർമാൻ്റെ ബാക്കി റോൾസിൽ നിന്ന് ചെയർമാൻ ഒന്ന് റിഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റോളിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ റിവ്യൂ ചെയ്യാനാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജി വി കെ റാവു കമ്മിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓർഡർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൽവന്ത് റാവു കമ്മിറ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് സെവൻറ്റി സെവനിൽ നമ്മുടെ അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ വന്നിട്ട് ജി വി കെ റാവു കമ്മിറ്റി നെക്സ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ദാറ്റ് ഇസ് എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി സോ എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെരി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ജി വി കെ റാവു കമ്മിറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവിൽ എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി എയ്റ്റീൻ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മെയിൻ പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുത്ത പോലെ ടു റീവിറ്റലൈസ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഡെമോക്രസിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റത്തിനെ റീവൈറ്റലൈസ് ചെയ്യണം റീവൈറ്റലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ല ന്യൂ ലൈഫ് കൊടുക്കണം
panchayati raj system for democracy and development the main recommendations was that in the kerala prs panchayati raj system should be constitutional recognized constitutional provisions in the parayunnad in connection with panchayati raj system parayunnad fair and uh, free aayirikanam uh, uh, elections for panchayati raj system pinne uh, village panchayatine uh, like viable avuna reethiyil recognition kittanam village panchayatine finance kodukanam for their activities and finally kududile election related aayittulla karyangalane finally parayunnad judicial tribunals ne election matters ne vendiyittu adu set up cheyanam ithrey karyangalane ellam singhvi committee ile nammal parayunnathu ini njan just ella nammal idu vare parna committees ne purpose mathram the main ultimate purpose mathram onnu parayam that is മൽവന്ത്രായ കമ്മിറ്റീൻ്റെ എന്തായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് പബ്ലിക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ സർവീസ് സോറി നാഷണൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ സർവീസ് ആയിരുന്നു വേർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി റിവൈവ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിക്ലൈനിങ് സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക ഡിക്ലൈനിങ് പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ പിന്നെ ജി വി കെ റാവു കമ്മിറ്റീൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ടു റിവ്യൂ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് അറേഞ്ചിങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പോവർട്ടി എലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവൈറ്റലൈസ് പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നാല് കമ്മിറ്റീസാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ഷോർട്ട് എസ് എക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും കൂടിയുള്ള എസ് എക്കോ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോർ എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്